鲁大象已经怀孕第二次，但这一次分娩过程艰难而漫长。在经历了数小时的痛苦和眼泪后，当他最终分娩时，动物园工作人员伸长脖子，想要一睹新生儿的模样。然而，当他们看到他的后代时，他们忍不住惊叫。肯尼亚恩贝塞利国家公园的工作人员注意到，他们的驻地大象壁炉显示出即将分娩的迹象。他们立即叫来兽医协助分娩。这不是壁炉的第一胎，因为两年前他已经生过一次。第一次怀孕几乎让工作人员措手不及，因为他显得相当小，很少表现出压力或不适的迹象。然而，这一次。他们早早的就能察觉到怀孕的迹象。秘鲁怀孕相当沉重，甚至有点笨拙，几乎像是他在自己的皮肤里感到不舒服。怀孕比平时更加艰难。由于明显的不适，动物园饲养员决定密切关注他。这就是为什么当他开始在围栏内踱步并大声吼叫时，他们已经做好了准备。然而。似乎这次分娩过程要比上一次困难得多。秘鲁经历了数小时的极度痛苦，不断向他的兽群和工作人员尖叫，就像在请求帮助一样。任何移动都似乎不能让他感到安慰。他尽可能的来回走动，蹭在一些树上。他的分娩进展非常缓慢，使得他更难以忍受。他的呼喊开始在灌木丛中回荡。传到附近山脉悬崖上，捕食者和食腐动物聚集在更近的地方，想知道到底发生了什么骚动，以及他们是否能得到一顿容易的大餐。幸运的是，秘鲁周围有他的兽群形成的保护屏障，他们似乎也对他感到相当担忧，但将主要注意力放在驱赶任何不受欢迎的访客上。动物园工作人员站在一旁。等待看他是否能度过眼前的艰难时刻。值班的兽医观察着，随时准备介入。突然间，他完全安静下来。经过数分钟的忐忑不安，一个侦查员靠近，看他是否成功产下了宝宝。结果看到了完全令人震惊的事情。他迅速叫来所有人，惊叹不已。其余的工作人员很快变得非常担忧。在野外生双胞胎是有原因的罕见现象。像大象这样的哺乳动物通常不适合养育超过一只幼崽，因为这一行为通常过于费力。这通常导致双胞胎中较弱的那只被遗弃。当他们注意到秘鲁的老大象对双胞胎的反应时，他们的担忧变得更加严重。与兽群中的其他大象不同。他对双胞胎的到来似乎感到相当恼火，他完全没有展现出慈爱的姐妹行为，而是用深深的怒容看着他们。工作人员想要干预，但他们不能。在国家公园工作的性质意味着生活应该自然展开，这也意味着他们无可奈何的站在一旁观望发生了什么。通常。大象家族中的年长兄弟姐妹对他们的幼小兄弟姐妹都是非常温暖和欢迎的。然而，在这个家庭中，情况似乎并非如此。年长的姐妹在他的兄弟姐妹附近踱步，并假装向他们冲过去。尽管他们才刚刚出生不到一个小时，但这并不能阻止他向整个兽群展示他对他们的看法。秘鲁太疲倦，以至于无法应对他的女儿。但幸运的是，兽群介入了。大象兽群是高度紧密的家庭群体，这意味着秘鲁可以依靠家庭中的年长成员来纠正他的女儿。而事实正是如此。在公园工作人员的密切关注下，兽群中的一名年长雌性成员轻轻地将幼小的大象拉离他的母亲和兄弟姐妹。用象鼻亲切的抚摸它，慢慢的让它平静下来。这对工作人员来说是一个巨大的宽慰。自然而然，他们不想看到新生儿受到任何伤害，特别是因为他们的出生对整个大象社群意义重大。他们继续监测着秘鲁
，并焦急的等待双胞胎的动向。看着新生儿试图站起来，总是一副如此甜蜜的景象，他们会摇摆不定，就像一个醉汉一样无法站直。在某些情况下，他们的腿看起来就好像不属于他们一样，而秘鲁的双胞胎也不例外。当其中一只站起来时，他似乎强壮而自信，向前迈了几步，但随后又跌回到底部。然而，他非常有决心，迅速的试图再次站起来，只是再次摔倒。他的身材相当魁梧，工作人员已经能够想象到他未来将成为一头巨大而主宰性的雄性，而与之相反，他的兄弟并非如此。事实上，他在艰难的试图站起来。对于他来说，这显然是全力以赴。但他的努力似乎还不够。他们一直看着他的小脑袋上下晃动。他试图把脚挪到身下，这持续了半个多小时。然后他放弃了一小会儿。从他们所坐的地方，公园管理员可以看到他因为所有的努力而感到疲惫。尽管可以理解。但他的疲倦引起了极大的担忧。对于第二个双胞胎来说，情况看起来不太妙。第一个双胞胎继续笨拙的走动，就像任何其他健康的新生儿一样。他跑向母亲，对她哼唧，并用象鼻碰触。他深情的表现令人感动。他示意他靠近，并开始喂养他，像一个负责任的母亲一样照顾他。然而。在他照顾他的同时，工作人员还看到他焦虑的四处张望，寻找他的另一个小象。这只聪明的大象知道他有两只宝宝，想要帮助第二只。当秘鲁看到他的第二个宝宝躺在草地上时，他变得肉眼可见地担忧。尽管他自己已经筋疲力尽，但他跳起身，蹒跚着走向他的宝宝，用象鼻轻推他。当他没有回应时，他开始发出担忧的声音。兽群察觉到这种行为，慢慢的靠近调查。他们都热烈欢迎这只双胞胎，对他们表现出深深的感情。但当他们接近那只显得疲倦的小象时，他们的语气变了，他们的叫声变得低沉而悲哀。他们几乎是以一种团结的方式，悄悄的走进秘鲁。试图用他们的存在安慰他。兽群中的另一只母象走了出来，放下了他自己的小象来帮助秘鲁。他们两个用象鼻试图劝说这只可爱的小宝宝站起来，但他几乎没有对此做出回应。对于任何观察的人来说，秘鲁和另一只大象都显得相当沮丧，因为这只小象无法独立站立。他们开始跺脚，不确定该怎么办。秘鲁开始猛烈的摇动他的耳朵，明显表达出沮丧。这一举动没有逃脱兽群的注意，他们也开始对这种情况表现出不安。对于公园工作人员来说，看着这一切是非常痛苦的，但却无能为力。这就是大象处理发生的事情的方式。第二只双胞胎看起来再也站不起来了。兽群已经在为他可能即将到来的离世而哀悼。毕竟，一只无法独立行走的野生动物，只不过是一只毫无防御力的鸭子。他们都知道这一点，但在任何可怕的事情发生之前，似乎小象终于明白了，他的母亲和家人一直在那里支持他，不管他喜欢与否，他们都会鼓励他，并尽一切可能帮助他。于是。在那一天的无数次尝试后，他鼓起所有的力量，试图站起身。他用尽全力摇摆着自己。当他终于把身体从地面上抬起时，发生了一些惊人的事情。小象设法把身体稍微离开地面，他准备着再次摔倒，但这一次没有发生。相反，他突然意识到他的母亲用象鼻环绕着他的身体，支持着他站立。这一意外的发展让小象兴奋异常，以至于在他的母亲最终放开时，由于他慈爱的妈妈的帮助。
他设法保持战力，并迈出了他的第一步。他没有像他的兄弟那样快，但至少他在移动。山谷的氛围迅速发生变化。自从双胞胎出生以来，第一次出现了一切都会好起来的迹象。兽群在双胞胎行走时欢欣鼓舞，这是他们童年中的第一个，也是最重要的障碍。他们成功的共同度过了这场风暴。大象群的成员们挥动象鼻，发出和谐的吹响声，让整个山谷都知道他们最新、最年幼的成员将会没事的好消息。工作人员离开这个快乐的小兽群去庆祝，回到他们的营地。他们对刚刚见证的一切感到兴奋。毕竟，并非每个人都能夸耀看到一对双胞胎大象在兽群成员之间如此协作的诞生。回到营地的每个人，一开始都几乎无法相信自己的耳朵，他们简直以为自己成了一个恶作剧的受害者。但当工作人员展示了双胞胎大象的模糊照片时，同事们不禁感到非常嫉妒他们所经历的事情。于是，第二天。营地的每个人坚持要被带回到那对可爱的双胞胎出生的地方。果然，在那里，每个人都能亲眼看到这个迷人的场面——两只极易辨认的小象。尽管距离较远，一名工作人员不假思索地拍下了这对可爱的双胞胎的照片，并将其发布到社交媒体上。他想让每个人都见证这一奇迹。以及兽群成员和幼崽之间已经形成的亲密关系，而从那里，这些照片迅速超乎他的梦想，很快收到了数千条积极的评论。然而，这篇帖子最终也吸引了各种各样的关注。这是公园宁愿避免的。肯尼亚的安巴塞利国家公园是外国游客来非洲时特别喜欢参观的地方，尤其是喜欢大象的游客。实际上，公园内有超过 1,600 头大象，来自世界各地的人们都带着一个单一的目的来到公园，那就是看这些温和的巨人。因此，当这张照片开始在社交媒体上流传时，每个人都开始要求看到这对小象宝宝，每个人都为如此罕见的双胞胎大象出生而感到心醉神迷，想要分享这个奇迹。对于像公园这样的景点来说，关注通常是积极的，但有时它也可能带来负面影响。这些负面影响通常以贪婪的猎人或偷猎者的形式出现。他们喜欢利用这种情况。由于这些照片迅速传播，当地的每个偷猎者和猎人立即意识到有着摇摇晃晃的珍贵动物在公园内行走。脆弱的小象用微不稳定的脚行走。这意味着公园需要立即加强安保。对于公园来说，当涉及到大象时，悲剧并不陌生。事实上，仅在2017年，他们就因各种疾病和陷阱失去了十头大象幼崽。而盗猎是一个可怕的问题，是他们每天都必须应对的。没有什么比在公园巡逻时遇到一个被困或被杀的动物更糟糕的了。情况恶化到一定程度，他们被迫雇佣了300多名本地社区的侦查员来保护这些大象。侦查员们按照轮班制工作，轮流保护他们所深爱的土地。当他们得知保护区有两只非常脆弱的大象幼崽时，他们将这作为自己的首要任务来保护他们。他们开始花费大量时间监视新生的小象，以确保安全。并帮助监测这些可爱动物的健康状况。正是由于他们，第二只双胞胎出现的增加的倦怠和不安引起了注意。前几天，他看起来完全正常，但现在似乎不再是这样了。侦查员们通过无线电联系了公园的兽医，并建议他们去看望这对新生大象。因此，第二天。兽医去查看了第二只双胞胎，他想确保它完全健康，并最终安抚公园工作人员对它的健康状况的担忧。然而，接近它并不是一件容易的事情。
，因为他的整个家族和兽群都包围着他，准备保护他免受寻求伤害小象的任何入侵者。他们并没有完全理解兽医是怀着最良好的意图而来的。站在远处观察大象时，医生宣布他的状况很好，将来也会很好。但当大象开始移动时，情况变得明显比大家所说的要糟糕。兽医对所见和听到的情况感到非常担忧。大象在他的环境中并没有茁壮成长。不幸的是，他无法做太多事情。他该如何在不干预自然过程的情况下帮助这只小象呢？他内心感到不祥的预感，认为可能会发生不好的事情。因此，他做好了应对任何悲剧的准备。他首先得到了野生动物委员会的许可，然后轻松地进入了大象周围的区域。乍一看，这只小象似乎需要额外的帮助来进食，所以兽医继续观察这只可爱的小象，并监控它的行为。几个小时后，他确信给予一剂补充剂将对他娇弱的健康产生奇迹。于是，兽医试图找出最佳注射位置，然后要求在场的每个人帮助他进行注射。就在这时，一切都乱了套。大象看到人类接近，感到震惊。他从未近距离见过人类，而手里拿着巨大针筒的那个看起来最可怕。因此，当他意识到他们实际上是来找他的时候，他开始在摇晃的腿上绕着圈子。拼命的试图甩开他们。兽医和公园管理员通常会使用镇静剂和镖来平息他们需要治疗的动物，但这位医生需要在给予补充剂之前更靠近小象。他必须评估它的体重，准备正确剂量的药物，以确保其有效性。但检查这只大象正变得越来越艰难，除了受到惊吓和神经质。这只小象似乎还喜欢被追逐，尽管对医生来说这很让人讨厌，但这也意味着这只小象在神经上是健康的，只需要一些身体上的帮助。幸运的是，它正处于这个完美的地方。一旦兽医能够接触这只大象，他给它注射了药物，并继续引导它奔跑。他知道体育锻炼对它的健康有奇效。将治疗变成游戏日期会使小象更愿意合作，因此，兽医每天都与这只可爱的大象一起工作，直到他的姐姐开始模仿他的动作。这意味着他可以让他负责与他的小兄弟一起做治疗，即使他在几天前对双胞胎的出生感到很不满意，他现在真正扮演起了一个姐姐的角色。他只是高兴，他的母亲仍然对他表示关爱。现在他有了两个玩伴一起嬉戏，多亏了兽医和秘鲁最好的努力，第二只小象最终追上了兽群，并变得足够健康，能够照顾自己。公园获得了一对健康的罕见双胞胎，许多人有机会在他们的自然栖息地中观察他们的互动，这对每个人来说都是双赢的局面。也证明了自然的力量，这真是一个令人难以置信的、充满幸运和毅力的故事。你见过双胞胎动物吗？你会怎么保护秘鲁的宝宝免受偷猎者和猎人的伤害？大象是巨大、威严、美丽但危险的动物。在津巴布韦纳普尔斯国家公园，当巡逻队在一只受了伤切、正在哭泣的大象附近走动时，他们注意到了一些非常奇怪和令人担忧的事情，直到他们近距离观察后，他们才意识到发生了什么。纳普尔斯国家公园位于该国的最北端，以河流和红泛平原周围可见的大量野生动物而闻名。大象、河马和鳄鱼在著名的长水池聚集，而狮子则在西塔鸡犬水洞等待猎物。动物在相对平和的环境中和谐的生活，远离外界的危险。这个国家公园有丰富的野生动植物，这使得它特别特殊。犀牛在河马或鳄鱼附近晃悠，或者路静静的喝水，这并不罕见。这正是使得这个国家公园如此宁静的原因。
。然而，五百四十英亩的面积上涵盖了很大的地区。如果你要寻找特定的动物，没有一些追踪器帮助的话，这个任务可能会变得几乎不可能完成。然而，周围有很多巡逻员，负责在地区中巡逻。照顾生病或受伤的动物，在极少数情况下，他们会赶走误入公园的偷猎者。这些偷猎者为了捕猎并带回战利品而误入了公园。然而，总体上很少有戏剧性或引起大家关切的事件发生。直到有一天，当一支巡逻队驶过由庞大而傲慢的大象群体占领的地方时，一切都和往常一样平静。没有什么特别的事情发生。正午降临，他们决定驶入一棵树的阴影，休息一下，喝点水，享受相对凉爽。突然，一只巨大雄性大象的隆隆声从远处传来。尽管许多人认为大象是温和可爱的动物，但它们经常是愤怒和暴力的。它们极具领地意识，愤怒加上它们的体型，可能使它们成为极具威胁性的对手。巡逻队通常不会在大型雄性大象周围逗留，因为大象很容易冲向他们的车辆并袭击他们，并且这通常没有任何警告信号。他们的犬牙可以轻松地刺穿车窗和车门，并造成致命的伤害。因此，当一只被称为“漂亮男孩”的雄性大象开始朝车辆走来时，他们准备迅速驶离到安全地带。这并不值得在周围逗留冒险。成年雄性大象的身高可达四米或十三英尺，平均体重可达六千千克或一万五千磅。雄性大象通常需要三十五到四十年的时间才能达到它们的最大体型。雄性大象可以在野外生活六十至七十年，它们非常强壮。实际上能携带多达九千千克或两万磅的重量，相当于一百三十名成年人的体重。难怪巡逻队员急于躲避这只庞大的大象。但就在驾驶员启动点火并准备驶离之前，他注意到大象有些异常。大象似乎朝着他们走来，几乎像是陷入了迷茫之中。他的眼中有泪水，尘土弄脏的脸颊上有水痕。表明他正在哭泣，这足以让巡逻队员停下来。漂亮男孩继续朝车辆缓慢行进，但他没有显示任何攻击性行为。事实上，似乎他正在试图引起他们的注意，就像在请求帮助。看到大象哭泣是罕见的。是的，大象是聪明、复杂且感情丰富的动物，它们经历了许多与我们人类相同的情感。甚至在庆祝好事发生的同时，也为自己的失落感到哀伤。但看到大象真正心烦意乱是一件罕见的事情。当感到悲伤的情感时，他们倾向于紧密地靠近群体中的其他成员。因此，漂亮男孩如此公然地在情感上感到困扰后，向巡逻队员靠近，引起了每个人的担忧。更近一看，大象似乎受伤了。他流泪是因为疼痛。大象在保护区内经常受伤，有时他们会滑倒、绊倒并摔倒，导致身体上出现切口和擦伤，甚至断骨。雄性大象有时会相互打架，对对手的身体造成巨大而痛苦的伤口。但漂亮男孩身上并没有这些伤口。事实上，他的伤势看起来明显不同寻常。这让巡逻队员非常担心，于是他们决定用对讲机呼叫专门负责大象和大象治疗的同事，让他携带镇静医学用品前来。如果他们想仔细查看，让他安静下来是唯一的方法。专业兽医花了大约四十五分钟才赶到现场，而漂亮男孩一直站在那里，哀求地看着巡逻队员。他们使用望远镜试图更近距离地查看伤口，但由于距离太远，而漂亮男孩摇摆不定，摇晃得如此剧烈，他们无法看清楚太多细节。他们唯一知道的是，大象头部有某种出血伤口，看起来非常疼痛。
没有人能理解这只可怜大象发生了什么，但当他们最终发现真相时，所有人都为之震惊。专家感到，并用他的医学用具对准了漂亮男孩，几乎立刻就射入了他的左侧。巨大的大象跪了下来，滚动着倒在一侧。巡逻队员们等了几分钟，然后慢慢靠近，只是为了确保他确实被震惊了。很快，他们开始慢慢靠近，努力看清楚是什么导致了这个伤口。无论是什么原因，他们都必须迅速采取行动。漂亮男孩只会失去意识大约三十分钟，甚至可能更短。其中一名巡逻队员站在一旁，寻找他苏醒的迹象，而团队则开始研究和治疗这只动物。他们采集血样，检查整个身体。并走到漂亮男孩的头部，检查他最明显的伤口。然而，他们所看到的让他们感到震惊和愤慨，情况比任何人都担心的要糟糕。漂亮男孩的额头似乎被击中了，很可能是被捕猎者射击的。有一个圆形的洞，周围血流不止，流得相当厉害。幸运的是，捕猎工具没有穿透他的头骨，并刺穿他的大脑。如果是这样，漂亮男孩当时就会失去生命。这头大象同时既幸运又不幸运。不幸的是，它被击中；但幸运的是，它幸存了下来。看起来伤害它的那名偷猎者可能对打倒这么大的动物没有经验，捕猎工具太小了，无法致命，但仍然造成了很多痛苦的伤害。捕猎工具的冲击使可怜的漂亮男孩陷入了困惑，这也是他表现得如此平和和安静的原因。巡逻队员和兽医努力将捕猎工具从头骨中取出，并确保他们正确冲洗伤口，以避免感染。虽然没有击倒漂亮男孩，但恶性感染肯定会。团队完成了对大象的治疗，然后撤退回他们的车辆。等待他苏醒，最终，漂亮男孩苏醒过来，看起来有些迷惑，仍然有些晕眩。他坐了很久，然后费力地重新站了起来。兽医们会在可预见的将来密切关注漂亮男孩，尽管他受伤是由人类造成的，但他足够聪明去找人类寻求帮助。巡逻队员发誓将继续为守护马纳普尔斯国家公园的大象和其他动物而战，彻底根除偷猎者。这个人看到一头独自在路中间哭泣的大象。当公园护林员到达时，他迅速求助。他们震惊地发现了他奇怪行为的原因。梅森是一名动物心脏病专家，在一家大型野生动物保护区工作。梅森很小的时候就喜欢动物，并尽其所能帮助那些需要帮助的人。他非常热爱自己的工作，因为他必须花很多时间与各种各样的动物相处，包括狮子、鹿和大象。兽医有一个简单的程序，在工作中，他早上大部分时间都在检查所有的动物，检查它们是否有任何变化或发展。有时这些变化意味着好消息。比如，每当他发现其中一只动物正在从疾病中康复时，有时这可能意味着一些可怕的事情。对于他们来说，就像发现心脏问题一样。梅森对动物总是很小心和尊重，尽管人们经常告诉他，所有生物似乎都爱他，但他仍然采取了所有必要的预防措施。心脏病专家从未忘记他们是野生动物。尽管事实上他们在野生动物保护区，他看到了太多的伤亡。在例行检查后，他不顾自己的安全。梅森喜欢在他的一次郊游中自己做一些探索。他在他指定区域的一部分发现了一个僻静的山顶。他喜欢在业余时间去那里欣赏令人叹为观止的风景。那是他的秘密地点，他从来没有告诉过任何人。有一天，兽医很早就结束了他的巡视。梅森开车时，迫不及待地想去他特别的地方，享受着风吹过他的头发。当他看到就在他面前几米处有一些奇怪的东西时，一头孤独的大象一动不动地站在那里。
。现在梅森已经习惯了与这些动物近距离接触，但通常不会在其他同类动物中。这个好奇的人知道他最好不要离大象太近，所以他把车停在一边等着。他想知道为什么这头巨兽独自站在一个地方。他可能已经与大象分开了，正在等待他们回来。专家们有发现，大象返回某些地标以等待他们的牛群成员，希望他们会再次找到他们。梅森在车里耐心等待，思考大象可能必须在那里的原因。几分钟变成了一个小时，因为这个人想知道是什么。事实可能是，当他注意到大象完全静止时。他没有移动他的耳朵或尾巴，甚至一点也没有。通常，一只休息的大象会经常摆动它的尾巴以驱赶苍蝇，甚至将它的耳朵转向新的噪音源。但是，这头大象完全僵硬地站着。疲惫的医生很想回家，忘记他的例行公事。但是，大象身上的某些东西在召唤他，所以他没有离开，而是继续看着。谢天谢地，他离开了。因为经过更仔细的观察，梅森很快意识到出了点问题。面对这头孤独的大象，他无法分辨这么远的地方是什么。但他多年的经验让他所有的精神警钟都在疯狂地响起，所以他决定靠近并调查，因为他知道他的决定有多危险。梅森小心翼翼地接近他，慢慢的，他尽量不去惊吓这只动物。当他听到车门关上的声音时，大象抬起头来。梅森将在原地不确定这只巨型动物会做什么，也不知道它会做何反应。大象没有动，所以梅森站着扎根在同一个地方，直到他失去兴趣，并将目光从他的方向移开。通常这是他转身回家的提示，但那个人不明白是什么把他吸引到大象身上。他靠在车上等了一会儿，直到大象似乎完全忘记了他的存在，然后他才离开车辆，手持双筒望远镜步行接近这个巨大的生物。他可以在不靠得太近的情况下看到问题所在，但他没想到他用双筒望远镜看到的景象。当镜头终于聚焦时，梅森感到震惊和惊慌。即使从远处，他也能看到这只动物在哭泣求救，泪水顺着他的脸流下来，在他巨大的眼睛下画出更深的皱纹。有关的人迅速打电话给医疗人员团队，回到车站并告诉他们他现在所看到的。心脏病专家终于弄清楚了这只动物的毛病，他感激不已，因为他相信自己的直觉。如果他走开的话，他可能永远不会发现这头大象。拼命的突然需要尽快帮助大象，他知道这是有帮助的。他把恐惧抛到一边，走向他。他最不想做的就是通过恐吓大象来增加他的痛苦，所以他非常缓慢的靠近他，直到他离得很近。大象什么也没做，因为他看着那个人走近，他只是用悲伤的眼神盯着他。梅森在与大象目光接触时，激动的哽咽了。毫无疑问，他非常痛苦。看到不知道该怎么办，真的很令人心碎。这位关心的人坐在离动物几米远的地方，对他说了一些安慰的话。当然，他不可能理解他在说什么，但在他治疗动物的这些年里，他知道他们经常可以通过他的真实经历的语气来识别感受和意图。梅森可以看到他的大朋友身体放松，所以他继续用他的话语提供安慰。因为他们等待了将近三十分钟后，等待帮助兽医心脏病专家。抬头看到两辆载满医务人员的车辆驶近，他很高兴这头大象很快就会得到治疗，并希望在支持团队接近时摆脱他的痛苦。看到是什么让他呼救，他们也完全震惊了。他们从未见过这样的事情。大象的后背有一个大脓肿，他们只能想象他感受到的难以忍受的疼痛。医疗团队立即开始工作，他们开始镇静巨人生物。但由于这是一头三百磅、一百四十千克的动物，他们无法在他睡着之前将他带到诊所。尽管大象在躺在地上，感受镇静剂的作用时做了一些惊人的事情。
，他把鼻子缠在了梅森的身上。就在大象睡着之前的腿发生这种情况时，梅森的心脏爆炸了。他开始轻轻地揉大象的头。当大象拍打时，医疗团队看到病人已经完全镇静了，他们立即采取行动，排出脓肿注射药物，并擦上舒缓剂局部治疗。他们工作得很快，因为大象随时可能醒来。就在他们完成医疗干预时，他可能会害怕地向他们猛烈攻击。梅森注意到大象动了一下，他们很快就完成了，并回到了几英尺外的车上。他们都看着当大象慢慢站起来，并试图在他的脚上恢复平衡时，他在几分钟内没有移动或发出任何声音。他们担心一段时间后是否出现问题。尽管大象开始慢慢摆动尾巴。让团队知道他们做得很好。当他们看到这一点时，他们都欢呼起来。他们决定离开，这样他们第二天就会回来接受后续治疗，因为他们正要启动他们的汽车。他们永远不会猜到接下来会发生什么。三百磅重的动物慢慢地朝他们走来。当他靠近时，团队中的每个人都很紧张，但他们只是坐在那里。希望大象能超过这只动物，走过医疗队所在的车辆。当大象到达他的车时，直奔梅森的车窗户。他把他的鼻子放进去，把它缠在那个人身上。这个动作震惊了所有的团队成员，因为他看起来就像大象在感谢他的帮助。这个神奇的时刻让所有目击者都热泪盈眶。几分钟后，尤其是梅森。大象静静地走开了，而人类则怀着敬畏的心情看着他，感谢一生的经历。